Alianza del Bloque Junto por el Cambio, subsidiar tasas por inspección, seguridad e higiene correspondiente a la cuota 3 y 4 del corriente año a las actividades y servicios no declaradas como esenciales en el decreto de necesidad y urgencia 297 del 2020. Proyecto de ordenanza del bloque Juntos por el Cambio. Visto las medidas tomadas por el Estado Nacional, Provincial y Municipal de Rialicó, a raíz de la circulación del virus COVID-19, en lo que la Organización Mundial de la Salud ha caracterizado como pandemia, y considerando que nuestro país ha dispuesto mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 297 del Poder Ejecutivo Nacional, a partir del día 20 de marzo del 2020, la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, medida que fue prorrogada subsiguientemente por diversos decretos de necesidad de urgencia. Que en este marco, el artículo sexto del decreto de necesidad de urgencia, 297 del 2020, señala que existen actividades y servicios que han sido declarados esenciales y por lo tanto pueden seguir desarrollándose como excepción a la regla general. Además, mediante el artículo primero de la decisión administrativa 450 del 2020, emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, con vigencia a partir del día 3 de abril del 2020, se amplió el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. Que si bien gradualmente se han autorizado cada vez más actividades y servicios, algunas aún no han empezado. Las medidas adoptadas restringen la movilidad de la población e impiden el ejercicio pleno de determinadas actividades económicas, limitando la producción de bienes y servicios, en consecuencia disminuyendo la generación de recursos. Esto trae aparejado en nuestra localidad una difícil situación económica que se agrava con el transcurrir del tiempo. Que la actividad privada es fundamental para el desarrollo económico de la localidad, permitiendo que una gran cantidad de familias se sustenten de manera independiente sin la asistencia estatal, generando puestos de trabajo genuinos y recursos vitales, tanto para el desarrollo como para el crecimiento de la localidad. Que a pesar de permitirse la apertura gradual de algunas de las actividades, las ventas cayeron considerablemente a raíz de esta situación de cuarentena con ajustes y pérdidas de poder adquisitivo en el sector público y privado sin saber con certeza hasta cuándo se extenderán las medidas de aislamiento y cuándo se reactivará la actividad económica con normalidad. Que teniendo en cuenta el contexto actual y la situación crítica en la que se encuentran algunos servicios y comercios de nuestra localidad, se propone subsidiar una tasa que está directamente vinculada a que los mismos estén en funcionamiento. Por ello, el bloque de concejales de Junto por el Cambio propone el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1, subsidia el 100% de las tasas por inspección, seguridad, salubridad e higiene correspondiente a la cuota 3 y 4 del corriente año, a todas las actividades y servicios no declarados como esenciales en el decreto de necesidad de urgencia número 297 del 2020. Artículo 2, excepto a C del subsidio al Banco de la Pampa y Banco Nacional Argentina, sucursal Relicó. Artículo tercero, esténdase una nota de crédito a aquellos contribuyentes comprendidos en este beneficio que a la fecha hayan abonado la cuota 3 y 4 del corriente año de la tasa por inspección, seguridad, salubridad e higiene. Artículo 4, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y al Centro de Industria y Comercio de Relicó. Lo firman Pablo Ravera, Silvana Chamorro y Claudio Garaiz. Sí, le concedo la palabra, concejal. Muchas gracias, soy más que nunca por el uso de la palabra. Como todos sabemos, consecuencia de la pandemia mundial por el virus COVID-19, los distintos gobiernos han tomado diferentes medidas para hacer frente a este flaquelo. El 20 de marzo de este año, el decreto 297 del 2020 del Poder Ejecutivo Nacional declaraba la medida de aislamiento social preventivo y obligatoria, medida que se fue prorrogando, con la car característica de que hay actividades y servicios que fueron declarados esenciales y por lo tanto pueden seguir desarrollándose con cierta normalidad con algunas restricciones. Paulatinamente se ha ido flexibilizando la medida y progresivamente se van incorporando actividades. La característica 
de las medidas del Estado argentino en el contexto mundial es que en, en cuanto al tema este, sanitario las medidas han sido muy restrictivas, muy estrictas. Esto ha permitido aplanar la curva de contagio con considerable éxito. Desde lo económico, por un lado se ha asistido a los sectores más vulnerables con programas de asistencia y refuerzo a programas existentes, pero por otro lado también este, la característica de la Argentina es que el país que en porcentaje del PBI es el que menos asistencia brinda directamente a las empresas. Dentro del panorama general que es habitual la crisis económica de la Argentina, se le suma un frente externo muy complicado, producto de la caída del PBI mundial. Y también complicado por las imposiciones que estas medidas de aislamiento social producen. Hay riqueza que no se produce, actividad económica que se frenó o se paró. De este marco general pasamos a la situación más particular. En nuestra provincia progresivamente también se van incorporando actividades a mayor velocidad que otras provincias y esperamos continuar sin casos positivos de COVID-19. Lógicamente, las últimas actividades y servicios en ingresar son las que llevan la peor parte. Por eso es que, en virtud de estar ingresando a la quinta fase de la cuarentena, es que tenemos que empezar a pensar también eh, medidas que apunten a la recuperación económica. Nuestra localidad tiene un sector privado, comercial, de hotelería, estaciones, servicios, muy importante. Esta pandemia y las medidas que han tomado los distintos gobernantes afectan a todos, porque afecta la caída del PBI, va a afectar a todos. Pero lógicamente los que se vieron imposibilitados en desarrollar sus actividades llevan la peor parte. Esta semana fuimos tristes testigos del cierre de dos restaurantes bastante tradicionales de la, de la localidad. Y si las empresas o emprendimientos quiebran, la recuperación económica se hace mucho más difícil. El sector privado es el que genera los recursos genuinos para que mediante impuestos el Estado pueda prestar los servicios, salud, seguridad, educación. En este sentido es que presentamos este proyecto como una señal hacia el sector privado afectado. Y también sin descuidar las necesidades financieras del municipio, que entendemos son muchas y más en esta situación tan difícil. Entonces lo que proponemos es el subsidio de la tasa por inspección, seguridad, salubridad e higiene para los sectores que más fuertemente fueron afectados por esta medida de aislamiento social. Aparte es un eh, servicio que en este tiempo no se prestó de parte del municipio. Este proyecto nace de la conversación con este, y, y, y pensando en remiseros, taxistas, tiendas de indumentaria y del calzado, peluquerías, restaurantes, parrillas tiendas de bazar, electrodoméstico, pub, escuela de idiomas, gimnasios, cancha de fútbol 5, de padle. Es muy dura la realidad para estos sectores, pensando que hay algunos que están 70 días sin poder generar recursos, manteniendo a sus empleados y cubriendo gastos. Esta es la raíz central del proyecto que proponemos. Que este proyecto claramente puede ser enriquecido con el punto de vista de la oposición, o las opiniones del Secretario de Finanzas Públicas del municipio. Por último, también entendemos que esta puede ser una oportunidad frente a un problema tan complejo como el que vamos a enfrentar, esta crisis que en parte está y en parte se avecina, ante problemas tan complejos podemos ampliar la mirada. Por eso también que proponemos con todo respeto al señor Intendente que así como ha convocado con éxito y ha sido de mucha utilidad el Comité de Crisis que analizó la situación sanitaria, Convoque a un comité de crisis económicas, en donde están los referentes del Consejo Consultivo Productivo, más este, algún funcionario secretario de Finanzas, más este, ex, ex gerentes de cooperativas, ex presidentes de instituciones, que puedan aportar su experiencia como para realizar mejores diagnósticos y después pro, proponer las mejores soluciones para encarar la recuperación económica. Muchas gracias.